请坐，请坐。哇，工作人员真的是很赞、很热情哦。来，露丝，先跟大家打个招呼吧。嗯、Hello， 直播间的朋友们，大家好，我是露丝。Hello，Hello、嗯。Hello, hello. 好，今天非常开心能够近距离的看到露丝、嗯，并且也邀请到露丝来到我们苏菲的直播间。是的，哎，是很开心哈。嗯、我们的粉丝们，你看看大家的一个热情度啊，真的是非常高哈。嗯、好，上岸上岸，非常的开心，今天邀请到了露丝。那在新的一年里面，这个才刚开工，我们就邀请到露丝来到直播间了。嗯、刚刚在看呃后台肯定也是看到了，我们今天粉丝也非常的热情。那我也觉得今天啊，露丝变得也是越来。越鲜越来越美了。如果大家同意我的话，可以在直播间打出来说：“哎，越鲜越美，好吧？”今天搭配呢，我看到也是非常的美丽，对不对？那接下来我们也可以呢，先聊一聊今天穿的这个穿搭思路，可不可以？为什么会选择这样的一身衣服，这样的一个搭配呢？嗯嗯，今天主要是走一个新中式的感觉啊。嗯，然后呢，嗯，然后呢？还要就是搭配我们这个，嗯，这个这个直播间啊，其实我们在绿棚啊，然后呢，这个直播间让我有一种打开了那种花开富贵的那种滤镜的感觉，我不知道大家有没有那个感觉，我看看，那个看看，他们会有这种感觉吗？他们现在一直都在刷屏，你们觉得像不像打开了一个就是妈妈姥姥特别爱录的那种？新年好的那种花开富贵的那种剧情，对。然后今天我还叫上了我剧组的好伙伴们，嗯、小小朋友们，然后嗯，女孩子们来，今天就是来苏菲的直直播间，就是我们来看是是不是可以抢到福利，这样、okay, 来加油打气，是不是？是的。好，看来露丝也觉得我们苏菲的产品这个福利真的很好，所以她也叫上了她的小伙伴、小姐妹啊，一起来到直播间，是的，一起来抢抢福。利。你能抢到啊，就很好。我知道了，难怪早上的这个福利一抢而空啊，肯定也是有这个大家在场的一份功劳。都抢完了吗？对啊，早上很快就几分钟，你都不知道这个消息是吧？那怎么办？那怎么办？<笑>我们主办方说了，露丝这么可爱，这么甜美，待会给大家加福利，好不好？你看看。真的很宠粉啊，咱们露丝。哎，今天其实还是要跟大家说一下，刚刚露丝其实她还是有点不舒服，就是嗓子，听说是嗯,嗯，就是这个天、嗯、这个天气容易就是感冒，嗯嗯，对，所以今天大家也很心疼哈，就是说哎，露丝还是非常辛苦的来到直播间。哎，那我们也看到这件衣服哈，还是有这种流光熠熠这种感觉，嗯、而且确实哈，这个呃最近的这个新中式的风格也是非常受大家喜欢的。嗯、那刚刚我们露丝也说了。这件衣服呢，也是搭配了这个色调，和咱们直播间非常搭，而且主要就是看起来呢，又精致又奇气，大女主的这个范儿一下子就出来了，而且质感也非常非常的棒，在灯光下透着这个光泽感，我进去了一看也是非常的美。<笑>啊，怎么他们笑了？<笑><笑> OK， 好，那也确实，我最近也个人也比较喜欢穿新中式的风格、嗯。一方面呢，就是我觉得可以弘扬咱们的中国文化，嗯、而且呢，可以把咱们这种国潮风啊，去传递到国外，哎，也很受大家的喜欢。那我们今天直播间也是先气时尚元素跟传统的东方美学气息来结合，主要就是跟我们头头上的这个很大流光仙纸包这个。做一个呼应，是是是，都是金光闪闪、金光熠熠的感觉哈、嗯，非常的梦幻啊，这样的一个基调，有心了，露丝，是不是每次就是做直播、做工作、出席各种场合，你都会费尽心思，哎，想一想我今天怎么搭配好一点，是不是？嗯，其实也没有，<笑><笑>那就是我们苏菲的一个特殊待遇，对不对？对，其实就是， okay. 嗯,嗯，我觉得、嗯，我觉得今天来的应该都是女孩子吧、啊。我觉得女孩子在这个直播间，我们就像一个闺蜜夜话一样的感觉。嗯、我觉得就是穿衣服，呃，要穿自己喜欢的、嗯、舒适的，用卫生巾也要用到自己最最喜欢的那一款。是是是，嗯、哇，说的很好，真的是，特别是女孩子，真的很能懂女孩子啊。嗯，哎。所以呢，我们苏菲也是非常的贴心，为大家带来了时尚的新中式的风格的这个包装哈。接下来我也要给大家展示一下了，哎、嗯，也看一看直播间大家有问题都可以提出来哦，我们随时的给大家进行互动，好吧？嗯，来，接下来我们首先给大家介绍一下，就是我们这款时尚新中式风格的一个包装。对，露、嗯、丝也可以看一下，你可以看到它的包装呢，非常的流光溢彩，是的，质感呢也非常的美，尤其是我们的卫生巾哈，金身上呢它还设计了锦鲤形状的一个纹。对
我们正好来看一下，对，这就是我们的上面，它上面呢有巧思，就是设计了锦鲤形状的纹路，嗯，同时呢也是象征着好运和幸福，相信我们露丝也非常的喜欢的，对不对？这个包装你感觉如何？点评一下，就是，嗯，如果放在超市，我一定会买的那一种。嗯对，就一看就很特别，很不一样，不灵不灵，是是，就会让我觉得来大姨妈其实也是一件很精致的事情、嗯、啊。对，哎，我真的小时候很、嗯、很喜欢，嗯，就是每次去超市，我妈妈带着我的时候，嗯、我觉得。就是去选这个选这个卫生巾、嗯，都会让我觉得很像在开礼物，真的吗？对，因为会有很多呃不同的呀惊喜,惊喜啊、嗯、什么的。明白明白，确实哈，因为确实有不同的。那像选到看到这样的一个货架上有这样的一个哎包装的话，我觉得我也会去尝试，因为它真的很不一样，嗯、包装非常的精美哈，而且上面还会有锦鲤，感觉是锦鲤好运陪伴着大家，是的，感觉幸运女神也是会眷顾大家的。是的，好。嗯，那我们这次的苏菲呢，将我们锦鲤结合在了一起，也就是希望带给大家呢带来好运，锦鲤护体，诸事顺利，势在必得，成功上岸。对，这也是把这样的一个美好祝愿送给露丝哈。对，好，这这算不算会有一点那个叫什么呀？哪个哪个？那个叫什么呀？嗯、就是。<笑>有一点太迷信了，会不会有点？那不是的，我觉得这是一个美好的祝愿，嗯、因为现在有道理。这个有一句话叫做“年轻人现在在上班和呃什么来着，上进之间选择了上香”。但是我这个月没有痛经哦，我不知道是不是他的原因，功劳，他不能这么说啊。这个叫什么？心理作用。对，但是但是,但是一个很好的。很好的一个引导嘛，对对没错没错、嗯，因为心理暗示也非常重要、嗯。哎，我觉得你这个思路很好，哎，就是我就用了它，我觉得有锦鲤在保佑我，我自己会觉得，哎，一下子神清气爽。我是不是不能这么说啊？啊这个叫迷信直播间，会不会给我们毙了？<笑>啊，不是不是啊，我们这叫向上啊，向上。OK， 非常贴心的一个设计啊。嗯，好，大家可以试一下。那苏菲其实在我眼里呢，就是一个非常哎这个为女性思考的一个品牌，产品呢非常的贴心。嗯、而且今天呢为大家带来的这个新品螺杆 S 流光纤纸包呢、嗯，就是更能非常能打的一个选手了。它是像纸一样薄的这个卫生巾哈，大家可以看看一下。非常的薄，我给大家展示啊，它真的跟纸一样薄，对，非常非常薄，而且触感就是比蚕丝还要细腻，对不对？很，你这时候像弹钢琴一样，对不对？因为我之前拍过一个，你们记不记得？嗯，就是你们一直说、嗯、苏菲好大爹，每次给露丝拍的广告很好看。<笑>就有一次拍那个珍珠的那一次，嗯，也是，就是它会像，就是像珍珠那么丝滑的感觉，嗯、其实圆润，对，就是这个是触感是非常非常舒服的，嗯、就会让大家有一种，嗯，就是我我来来例假了、嗯，但是我不会让自己感受到我在一个痛苦的这个阶段里，嗯、然后会让大家觉得很舒适，而且它的呃，就就用料啊什么都会为我们这种很敏感的女孩去准备，所以我用来下来我。我觉得是非常好的，哇对，真的真的，我感受到了这个露丝对于我们苏菲的这个。支持与厚爱，确实这款产品哈，我自己之前也有用过。那刚刚露丝也有跟大家去分享了自己的一个感受，真的是又薄又软又能吸哈，真的是非常非常棒、嗯。那如果说大家喜欢的，都可以自己去感受一下，特别是像女孩子有一些都是比较敏感的体质，哎，希望呢用到的是一种比较舒适的这个卫生巾。那么这一款新品一定要去尝试一下，对，一定太薄，大家就是非常非常惊喜哈，对，非常非常惊喜，因为它。嗯、特别特别薄的时候，它其实就会不不会让我们觉得特别有负担。哎，是是是,是,是、呃，因为它特别薄的话、嗯，它就会更加的容易贴合我们的身体。嗯，然后比如说你怎么动，其实苏菲也有一款是专门给运动女孩子们就是用的那个，哦、对，它是完全，对它那一款就是你在运动的时候。嗯、但是真的有女孩子在近期运动吗？我想有有有有,有，我动不了。我哦，你可以对，就是滑雪的时候，因为你知道滑雪经常滑雪是吗？对，我没有,我没有滑过雪，嗯，可以试一下啊。OK， 哦哦，这种运动是吗？哦，我脑子里的运动都是什么五公里、十公里。<笑>
五公里、十公里，然后举重啊，那个什么的。哦，哦好,好 ，OK，, okay, okay, okay、嗯、那这个是 OK 的，嗯、就是出去玩就是比较欢、嗯、欢快，呃，比较欢火的时候、哦、用的那个，就是体感那个体体感的那个卫生巾、嗯。但这一款我也很喜欢，就是因为它特别薄，嗯、所以它贴合度非常非常好、嗯。呃，在拍戏啊或者干嘛的时候是完全 OK 的。是的，嗯、而且非常的轻薄，很方便去携带哈，真的能够给大家很多的惊喜。我能看得出来。这个露丝真的这个体验感非常的强，所以它这个分享欲真的是满满的啊！也希望大家能够去展示一下。嗯，那我们苏菲呢就是一个超暖心的伙伴，所以今天在我们的直播间呢，哎也为大家提供了很多福利，不仅每一轮都会有福利发放，而且露丝完成挑战的话，我们可以为大家解锁各种福利哦。又是我，<笑>对，又是你来给大家发放福利了。有没有信心让更多的粉丝宝宝拿到今年的好彩头？有吗？对不起，我这个问题问的有点过了啊，当然是有的，对不对？有吧？对啊，你怎么这么谦虚？有点紧张啊，别紧张，别紧张啊，我我会为你开个小户呢，好不好？好的。OK，、嗯、哎，真的很宠粉啊。好，那今天呢，嗯、我们直播间就是上岸指定行啊，接下来呢、嗯，我们露丝就要给大家发放福利了。那我们开始今天的锦鲤之夜吧。首先，锦鲤卫生巾上岸指定行，我们的新年和露丝一起冲冲冲，带着锦鲤好运成功上岸。嗯，也感谢今天来到直播。间的粉丝宝宝们真的很热情啊！露丝一直有在看这个、嗯、这个、啊、这个评论，对不对？哎，那今天接下来就首先让露丝给大家送上今天的第一波福利，好不好？首先呢，在我们的评论区打出“苏菲锦鲤卫生巾”，来来来，给大家看一下，就可以参与到我们的福利活动中来了。这一轮呢，我们要送出的是露丝小卡五套，来看一下你的小卡在前面。就三张小卡，非常的可爱。哦、对，稍等，稍等，哦哦、对对对对对,对、哦，待会儿可以给你看一下啊，嗯、展示一下。每套呢，我们可以拿下小卡啊，帮忙准备一下。每一张呢都非常的可爱。那接下来我们先给大家送出我们的第一份福利，好不好？好的。那接下来同样的，关注我们的直播间。关注我们直播间，然后刷出我们的这样的一个啊、呃、这个福利，好不好？提醒一下大家，哎、嗯，有了有了小卡，我们先展示一下，让大家嘿这边对，谢谢，谢谢，对对对，可以看一下你的三张小卡，非常非常的可爱哈，哎，参与到福利当中来，给大家一点点时间刷起来。怎么回事？我们开始要抽奖了，你们怎么还没有？对，苏菲锦鲤卫生巾刷起来，还有在刷赵露思和露思的。现在呢，我们要去送出的就是露思。我开这个镜头这么大，我好想让你们看一下我的扁桃体啊！啊，啊心疼心疼。<笑>没有，我特别爱给人看我的扁桃体。嗯，就是什么？嗯嗯，就想证明一下我，我<笑>有感感觉，就是被看到扁桃体的话，就感觉这个部部位被看到了、嗯，就是会觉得平时应该是看不到的。然后这个亲密，对。<笑><笑> OK， 好，那露丝手上的三张小卡，对，嗯、接下来要给大家发放福利了。嗯、那接下来请露丝来倒计时三个数，好不好？好的，辛苦你了，三。啊，就是稍等，我们准备准备准备。哎呀 ，sorry， 来来来，那你 Q 我刷起来哈、嗯、，OK， 来准备，十、三、二、一。哎呀，我们露丝小可爱，真的啊、嗯，来给大家展示一下，接下来给大家展示的，姐姐这是贴的钻吗？是的呢，<笑>苏菲锦鲤卫生巾，来恭喜 J D F S R U N F I。啊，很长的这个 ID 哈，恭喜！对，第二个呢是撒一波星光，对，苏菲锦鲤卫生巾，对，我们这一轮是要五个名额啊，对，五个名额哈，确认一下。嗯，好，那呃五套没错，五个，那我们还要再接一下、嗯，辛苦了，今天尽量不要霸屏啊，今天露丝嗓子有点不舒服，就是尽量让露丝一次性解决啊。<笑>开玩笑，来再来，还有三个名额，我们再来三二一，好不好？准备。三，<笑>我剧组的小伙伴、啊、跟你说啥了？都在抢到了吗？来来,来，没有吧？希望这次快点到，快点要截图了。<笑>你再呼唤你剧组的小伙伴，来来来，露丝再来，三二一，二一，好，来看一下有没有你剧组的小伙伴。All forever shine， 苏菲锦鲤卫生巾，还有。怎么又是你这个 JD 朋友啊？又霸屏了、哦！他这么厉害，他真的速度好快，跟你非常有缘分。JD 朋友，你好厉害 ，JD 朋友！你要害我们要结好多次，来来来，再来一次，再来一次。哦，四、三、二、一，好，看一下还有两个名额哈。来 ，OK OK， 来来来，哎、嗯，二
，能念吗 ？A A R。对 ，X V X L， 这也太长了。对 ，OK， 好，恭喜这位朋友。好，第二位是赵露思。<笑>能赢吗？<笑>老婆呀<笑>！对，恭喜这五位朋友。哎呀，这五个名额送出去真不容易，我们抽了三次啊！恭喜老婆，恭喜老婆们，恭喜！谢谢露丝。那中奖宝宝第一时间主动联系客服，提供你的收件联系方式，我会尽快把福利送到您手中。没有中奖宝宝也不用着急，我们每一轮都有福利送出哦。没错，还会为大家争取更多的福利，大家要持续关注我们直播间，千万不要走开。是的。好，那相信过去的一年，露丝也是收获满满，对不对？是的。那。如果用几个词来总结概括过去一年，嗯、你会想到哪些词语呢？嗯嗯，想一下，没事。充实，充实。嗯嗯，然后嗯，超越，超越。嗯嗯，然后期待。OK，、嗯、看来是收获颇丰的二零二三年哈。嗯，好。那我们也看到露丝呢，也有总结了去二零二三年的一些关键词。那其实呢，呃，我也有一直关注咱们露丝的这个状态。哦，好，你也太可爱了。了我以为你要说什么？露丝真的太可爱了。我以为你要是开始没有没有没有，就开始上上上什么问题了？是吗？哎，其实我有关注到你的这个动态啊，就是露丝最近在拍的古装新剧叫做。珠帘玉梦、嗯、啊，玉木，玉玉梦也行，玉木都行，都可以，都可以。好，那有看到这部剧的这个女主哈，嗯、其实我也有了解了一下，就是一步步成长到最终事业大丰收的这个人设，是不是呀、啊？嗯嗯嗯，可以跟大家分享一下吗？嗯，现在演的这个戏的女主呢，嗯、其实跟以前演的所有的女主都不太一样，嗯嗯、因为她。他真的是一路闯关，嗯、然后，就是一路非常非常不容易，嗯、然后，就是，就让我觉得，就是我自己本人啊、嗯，我是会觉得，如果我是他，我会活不下去的，嗯、对，然后，对，但是我又希望就是能够，嗯，嗯包括有粉丝啊，因为很之前有很多粉丝会给我留言，嗯、或者是给我写信，嗯、然后会说，露丝，我在某某某个低谷的时候、嗯，是因为我认识了你，然后你每天很开心，你发日常，嗯、我每天很开心，所以你让我走出了那样的低谷，低谷所以我会觉得，哎。我是一个有意义的人、嗯，就是我觉得大家每个人活着其实都是有有意义的,的，对于某个人来讲都是非常有意义的。的所以，呃，就是我还是会希望这部戏播的时候会给到一些、嗯、没有方向的女孩们，嗯、或者是一些嗯想要放弃的女孩们、嗯，会给他们到一些鼓励，就是会让我觉得看到这个戏的时候会觉得。哇、哦，他这么不容易，都在往上爬呀！嗯，对，嗯，哇，太棒了，让我很期待这部剧的播出。我叫段嘉许，是你哥的朋友。桑稚。方志，肆意的生长，关于你的花见小桑枝，冬日的暖阳，想太阳，你要过来读大学的事情，我很开心。想微风来到，五六月的花香，不太敢拥抱，连说话都别叫，时光太潦草，抱着向日葵。我也很幸运，今天可以和桑枝一起看剧。我能追你吗？我不只想当你的闺蜜，我想当你的朋友。我答应你。有天一嫁掉。天上月亮是我最想念。
的故事，从他的二十二岁开始，到我的二十二岁结束。难道你就是他们口中所说的奎木狼？我就是奎木狼。大王既然能用有位的身份取得公主信任，这或许是另一种心意相通。李雄，参见公主。你如果疼的话，一定要告诉我。原来爱上一个人的时候。会害怕他受到一点伤害，害怕他遭受一点委屈，害怕他有一点伤心。你又不是一个人，我会一直陪着你。都听你的。好，都依你。如果有什么想做的事情、想去的地方，都可以和我提，我都会满足你。本王就算与天下人为敌，一定要娶你。不是跟你说了，不要跟我说谢谢吗？我喜欢你，绝不负你。那就这么说定了。你以后再敢欺我骗我，我定不会让你。好。几个关键词来形容段嘉许的话会怎么形容？温柔、强大。想到一个词，不知道能不能说哥哥。<笑>段嘉许对谁都好，你有什么话想替段嘉许辩解吗？他为什么说看起来对谁都好？就是在他小的时候，因为经历了一些不好的事儿，所以他可能在平时跟别人的相处中，他稍微一点点小小的情绪，或者说一点小小的举动，都会被别人放大很多，所以他就。因为这个，就是要以笑脸去面对别人。你更喜欢哪个时期的段嘉许？是前期比较稳重的大哥哥，还是后面孔雀开屏的那个阶段？后面的会比较享受吧，因为后面的时候就会开始进攻了。段嘉许给方志松项链，系安全带，微吃草莓，很多爱他的小细节，你会不会感慨段嘉许还挺会的？就是他的内心其实是。在小心翼翼的试探的，就是我也不太懂什么样算聊，什么样算不聊。我个人感受啊，不能说他什么很很会聊，就其实是他挺可爱的，我倒觉得对阿、啊、许挺可爱的。段嘉许跟方志表白说：“我能追你吗？”这场戏给你留下什么样的印象？那场戏我印象还挺深的，因为那场戏它特别的长，它在剧本里面有三四页纸，就是像这么长的戏，其实不太好演。但那场戏拍完，我们都还觉得还挺有感觉的，就是他的那那种小心翼翼的试探，两个人互相的试探，互相的拉扯，然后再到最后把这个话说出口，然后中间的这个过程，其实看着还挺有感感觉的，这个也也是挺有趣的一点。段嘉许有哪些行为是你觉得很浪漫的？我看到那个烟花那个片段，我就觉得挺浪漫的。第一是他这个场景浪漫，第二是这个就是两个人在看同一个星空，然后看到同一片烟花。桑志说我在看烟花，然后段嘉许哎他也在看烟花，然后立马把那个照片发给他，然后说了一句我也是，烟花很美。就这个烟花很美，其实我当时想象的是，他不光说的是这个烟花很美，他他是说今天发生的一切。包括就是桑稚，在他心里都很美好，这个是我觉得可能一些我个人会会觉得比较浪漫的一些小点吧。这两个人的相处方式都是在激励对方，让彼此变得更加优秀。在诠释的时候，是不是也很认可这样的感情？对，因为就是一加一大于二是最好的感情。距离有多长吻戏？有哪些拍摄幕后故事吗？就是我拍这。然后这样子来去弄，都得好好研研究才能。
呈现出更好的效果。我的世界欢迎。想一下方志段家许的婚后生活吗？去父母家吃饭肯定的，然后不光去科技馆，然后去他的学校，嗯、呃，去那个什么公车站，然后去那个他打架的那个小巷子什么的，都可以去看看。那段家许肯定赚了不少钱，肯定赚了不少钱，就是给桑志过上了更好的生活。赵露思一开始形容你是沉稳，你觉得拍完这部戏之后，他还会用沉稳来形容你吗？会啊，应该在他心里，只要他不看我以前那个东东东西。来到你的城市，走过你来时的路。嗯，大家看都看了，谁知道呢？现在一听到我来到这几个字，是不是就已经崩溃了？对啊，我看到今天又有人发出来了，还在网上面发我，真的是。救我！救我！救我！救我！救我！救我！你说他一个人看到，我都怕他影响到那个对嘉许哥的这个，以后他们看到我怎么办啊？年轻的时候犯的错还是总是要还的。<笑>好久不见，这首歌还会在你的歌单里吗？听还是会听的吧。拍摄现场，芝芝有给你拍照，你觉得芝芝的拍照技术怎么样？他给我拍的还真挺好看。最后给桑志和段嘉许送上一些祝福吧。段嘉许，你是一个很好的人，你要相信自己。然后你已经做得很好了，有了桑志在旁边，我相信你们以后也会越来越好的，对桑志好一点。这幅图就是我有一个好哥哥。他虽然话有点多，每天都是在叫我好好学习，每天都是在让我听家长、听老师的话，但是他还是对我很好的。他是一个长得又帅啊，然后又又很好的人。今天我们一起去科技馆，我跟他听了他的愿望，我在想，我也要早点找到我的梦想，跟他一起变得越来越好，变成更好的人。今天很开心，我们还拉了钩。我今后一